السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من بستغتين سيربتي رندامتي باغم تورنغنو أدتا ديهايم عائشة بيبي رضي الله عنها فرشان ماري لأدهي ماي ترنبي يوشوسي كوغيوم ترنبي كتاغم تنلو ماي دلا قولو غيوم سيدا أمنام خليفة أبو بكر صديق رضي الله عنه إنه بطري آن عائشة رضي الله عنها ബുദ്ധിയിലും ഭക്തിയിലും തന്റെ ഇടത്തിലും ഒക്കെ അസാമാന്യ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അവർ ഖദീജ ബീവിയുടെ വഫാത്തിനു ശേഷം നുബുവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് തിരുനബി അവരെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഹിജ്ര ഒന്നാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ തിരുനബിയുമായി സന്ധിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഹബറത്ത് അബൂബക്കർ റബി അഹ്നിന്റെ പുത്രിയായ ഐഷ ജന്മം കൊണ്ടത് തിരുനബിക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച് നാലാം വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമായി ജനിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണം വേണ്ടത്ര ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഏക ഭാര്യയാണ് ഐഷ ബീവി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ജനിച്ചവരും പിന്നീട് പലപ്പോഴായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരുമാണ് തിരുനബിയുടേതല്ലാതെ മറ്റൊരു മറ്റൊരാളുടെയും ഭാര്യയാവാനും ഐഷ ബീവിക്ക് വിധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ രണ്ടു മഹത്വവും മറ്റു ഭാര്യമാർക്കാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്തതാണ് നബിയുടെ പത്നിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവരും ഐഷ ബീവിയാണ് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും തിക്താനുഭവങ്ങൾക്കും പാത്രമായതും അവർ തന്നെ ഖൗലത്ത് ബിൻ തെഹക്കീം അസ്തൽമിയ എന്ന സ്വഹാബി സ്ത്രീയാണ് ആയിഷായുടെ വിവാഹകാര്യം തിരുനബിയുമായി സംസാരിച്ചത് ആറു വയസ്സുള്ള ആയിഷാക്ക് മറ്റു പല ഭാഗത്തു നിന്നും കല്യാണാന്വേഷണം വന്നിരുന്നു ഇമാം തിബിരി തന്റെ താരീഖിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഖൗലത്ത് ബീവി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിഷായെ തിരുനബിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിഷായുടെ മാതാവായ ഉമ്മുറുമാനുമായി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തുമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഉമ്മുറുമാനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉമ്മുറുമാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയൂ കൗല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുത്രി ആയിഷായെ തിരുനബിക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ എന്നന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഉമ്മുറുമാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം ഒട്ടും ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഇരിക്കൂ അബൂബക്കർ റബിയുള്ള അവനു വരട്ടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു അബൂബക്കർ സുദീഖ് റബിയുള്ള അവനു വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ പ്രതികരിച്ചത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു ആയിഷായെ തിരുനബിക്ക് വേളി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ തിരുനബിയുടെ സഹോദര സഹോദരനായ എന്റെ പുത്രിയല്ലേ ഇത് കേട്ട് കൗലത്ത് തിരുനബിയുടെ അടുത്തെത്തി അബൂബക്കർ റബിയുള്ളവനു ഉന്നയിച്ച സന്ദേഹം കേൾപ്പിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി നബി പറഞ്ഞു നീ അബൂബക്കറിനോട് പറയുക അബൂബക്കർ മതത്തിൽ എന്റെ സഹോദരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സഹോദരൻ തന്നെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ എനിക്ക് ഭാര്യയാക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അബൂബക്കർ റബിയുള്ളവനിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നബിയുടെ മറുപടി കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞു വരാം അബൂബക്കർ നേരെ പോയത് മുത്തൈമുബിന് അതീന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജുബൈർ ആയിഷായ വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ വന്ന ഈ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമല്ലോ അബൂബക്കർ മുത്തൈമിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ ഉമ്മു ജുബൈർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനിയാണ് അവൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അബൂബക്കർ അവരുമായി വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പുന്നാര മകളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്നതിൽ അബൂബക്കർ അരിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മുത്തൈമിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ നിന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാനായി മതം മാറുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യം മുത്തൈമുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആയിഷയെ ആയിഷയെ വിവാഹം ചെയ്ത് മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഈ മറുപടി സിദ്ദീഖിന് തൃപ്തിയായില്ല അസ്ലിം അമുസ്ലിമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകന് പുന്നാരമോളെ നിഗാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബിയുള്ളവനോ ഇറങ്ങി പോന്നു വീട്ടിലെത്തി കൗലത്ത് ബീവിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പോയി റസൂൽ വാഹിയോട് പറയുക എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അവിടത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുക അങ്ങനെ കൗലത്ത് ബീവി പോയി നബിയോട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരുനബിയും കൂട്ടുകാരും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അബൂബക്കർ റബിയുള്ളവനോ പുന്നാരമോളെ തിരുനബിക്ക് നിഗാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഐഷ ബീവിക്ക് അന്ന് ആറു വയസ്സ് പ്രായമാണ് അന്നത്തെ നാട്ടാചാരം അനുസരിച്ച് കൊട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ
അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം മഹർ നൽകിയാണ് തിരുനബി ആയിഷാ ബീവിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്തത് താരീഖ് തിബിരി ഇസ്തിഖാബ് ഉയൂരിൽ അസർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷാ ബീവിയുടെ മാതാവ് ഉമ്മുറുമാൻ കിനാന ഗോത്രത്തിലെ ആമിറിന്റെ പുത്രിയാണ് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അവർ മാന്യയായ സ്വഹാബി വരികയാണ് നേരത്തെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹാരിസ് എന്ന അസദ് ഗോത്രക്കാരനുമായി അവർ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു തുഫൈൽ എന്ന കുട്ടി ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉൽ ഹാരിസ് നിര്യാതനായ ശേഷമാണ് അബൂബക്കർ റബിഅള്ളഹു അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഐഷ ബീവി റബിഅള്ളഹുക്ക് പുറമെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബീബക്കർ റബിഅള്ളഹു ഉമ്മുറുമാന്റെ സന്താനമാണ് തിരുനബിയും സിദ്ദീഖിന്റെ സിദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബറും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ മാതാവ് ഉമ്മുറുമാനും ജ്യേഷ്ഠത്തിയായ അസ്മ ബീവിയും സഹോദരൻ അബ്ദുറഹ്മാനും ഒന്നിച്ച് മക്കയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി അബു കുഹാഫ തിരുനബിയെയും തന്റെ മകൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെയും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം അവർ സഹിച്ചു താമസിയാതെ മദീനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും എന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഉടനെ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുനബിയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഒരു രാത്രിയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അതാണ് ഹിജ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാസംഭവം തിരുനബിയും സിദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ റതിയുള്ളവനുവും മറ്റും മദീനയിൽ സ്വസ്ഥമായി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മസ്ജിദ് കുബാഇന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ പരസ്യമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങി ഒരിക്കൽ ദൈദുബിൻ ഹാരിസിനെ വിളിച്ച് മക്കയിൽ പോകാൻ തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നിർദ്ദേശിച്ചു തിരുനബിയുടെ പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളവനു തന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളാഖ് ഒരു കത്തും സെയ്ദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മുറുമാൻ മക്കൾ അസ്മ ആയിഷ റതിയുള്ളവൻഹ എന്നിവരെ കൂട്ടി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു കത്തിൽ തിരുനബിയുടെ പരിചാരകനായ അബു റാഫിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഒത്തുകൂടി സെയ്ദുബിനെ ഹരിസത്തിന്റെയും അബു റാഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബവും ഒന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു തിരുനബിയുടെയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ കുടുംബനാഥന്മാർ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ അതിസാഹസികമായി ഹിജറ നടത്തിയത് യാത്രാ സംഘം മദീനയിലേക്കുള്ള പർവ്വത വഴിയിലൂടെ ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടു വഴക്ക് വെച്ച് ഉമ്മുറുമാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകം അനുസരണയില്ലാതെ ഓടാൻ തുടങ്ങി മറ്റു ഒട്ടകങ്ങളെയും യാത്രാ സംഘത്തെയും വകവെക്കാതെ ആ മല മുകളിൽ ഒട്ടകം കുതിച്ചു വാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മുറുമാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു തന്റെ പുന്നാര മോളുടെ യാത്രയിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രയാസമുണ്ടായതിൽ അവർ സങ്കടപ്പെട്ടു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബീബക്കർ തൊലഹത്ത് ബിനു മൈദില്ല സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസത്ത് അബു റാഫി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒട്ടകത്തെ പിന്തുടർന്ന് പിടിച്ച് അവർ അതിനെ മെരുക്കി യാത്രാ സംഘത്തിൽ എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ആയിഷാ ബീവിയും മാതാവും തിരുനബിയുടെ മക്കളടങ്ങുന്ന സംഘം മദീനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു യാത്രാ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു മദീന പള്ളിയുടെ പാർശ്വങ്ങളിലായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ താമസം അധികം അകലെയല്ലാതെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖുള്ള അനുഭവവും താമസിച്ചിരുന്നു ഹിജറ കഴിഞ്ഞു ഉമ്മുറുമാനും പുത്രി ആയിഷായും തിരുനബിയുടെ മക്കളുമൊക്കെ മദീനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മദീനയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു സമാധാന ജീവിതത്തിന് സൗകര്യമൊരുങ്ങി ഒരിക്കൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളവനു തിരുനബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മക്കയിൽ വെച്ച് ആയിഷായുമായി നടത്തിയ വിവാഹം പൂർത്തീകരിക്കണമല്ലോ എന്നാണ് വീട്ടിൽ കൂടുന്നത് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് വീട്ടുകാരും തയ്യാറായി അങ്ങനെ തിരുനബി കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു അവർ ഒന്നിച്ച് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് താമസിക്കുന്ന ഹസ്രജി ഭവനത്തിൽ എത്തി അവിടെ അയൽവാസികളായ സ്ത്രീയും പുരുഷന്മാരുമായി കുറെ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു നബിയും കൂട്ടുകാരും എത്തി ചെറിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷം പങ്കിട്ടു അപ്പോൾ ആയിഷ തന്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ കൂട്ട കൂടെ ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കുകയായിരുന്നു സദ്യ വിളമ്പിയ ശേഷം ഉമ്മുറുമാൻ മകൾ ആയിഷയെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി അവളെ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് മുടി ചീകി കൊടുത്തു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ആയിഷ ബേബി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ വിളിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് മുടി ചീകി നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഉമ്മ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്റെ റൂമിലേക്ക് കടത്തിയ ശേഷം ഉമ്മയും കൂട്ടുകാരും ഒഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ തിരുനബി ഇസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ എന്
തിരുനബി അത് മണവാട്ടിക്ക് നൽകി ഞാൻ നാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി കുടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് തിരുനബ് സുലഹ് അലൈഹി സ്വലാമ മദീന പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഭവനത്തിലേക്ക് ആയിഷായെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു വളരെ ലളിതമായിരുന്നു ആ സംഭവം ഇഷ്ടിക കല്ലുകളുള്ള ചുമരും പനയോലകളുടെ മേൽപൂര മേൽപ്പുരയുമുള്ള കൊച്ചു ഭവനം അവിടെ ഏറെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നിലത്തൊരു പായ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തോലിന്റെ വിരിപ്പുമുണ്ട് രോമക്കമ്പളി കൊണ്ടാണ് ആ മുറിയുടെ വാതിൽ മറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു ഭവനത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിഷാബീവിയും തിരുനബിയും താമസിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന വിഷയങ്ങളിലും മതപാഠങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അവർ സ്ഥിരോത്സാഹം കാണിച്ചു ഈ കൊച്ചു മുറിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബിയിൽ നിന്ന് രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മതകാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയായ ആയിഷാബീവിയും അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുത്തുനബിയും തമ്മിലുള്ള ഈ വിവാഹത്തെ ചില യൂറോപ്യൻ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാട്ടു നടപ്പും സമ്പ്രദായങ്ങളും തീരെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ആറു വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ തന്നെ തിരുനബിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിഷായുമായി മുത്തൈമബിന് അദീന്റെ പുത്രൻ ജുബൈർ വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു തന്റെ മാതാവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ റതിയുള്ളവൻഹു ആ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കിയത് അതിനുശേഷമാണ് തിരുനബിയുടെ അന്വേഷണം വരുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൈശവ വിവാഹം അക്കാലത്ത് സർവാംഗീകൃതമായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ചെറിയ പുത്രനായിരുന്നു തന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു അമിന ബീവിയെ അബ്ദുള്ള വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമാണ് മകൻ അബ്ദുള്ളയുടെ വിവാഹം നടന്ന അതേ ദിനത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും ഒരു പുതിയ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു മകന്റെ ഭാര്യയായ അമിന ബീവിയുടെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിയായ ഹാലയെ ഇതുപോലെയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ ഉടനീളം നടന്നിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഭൂട്ട്ലി തന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു പക്ഷേ ഈ വിവാഹം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ച ചിലരുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അവർ ജനിക്കുന്ന അവർ ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അന്നും ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നടക്കുന്നുമുണ്ട് സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ അടുത്ത കാലം വരെ നടന്നിരുന്നു ഇന്നും ഇതൊരു അസാധാരണ വിവാഹമൊന്നുമല്ല അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തിരുനബിയുടെ പത്നിമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചവരാണ് ആയിഷാ ബീവി ഹിജുറ ആറാം വർഷം നടന്ന ബനുൽ മുസ്തലഫ യുദ്ധത്തിൽ തിരുനബിയെ അനുഗമിച്ചത് ആയിഷാ ബീവിയായിരുന്നു സാധാരണ മദീന വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തന്റെ കൂടെ ഏതു ഭാര്യ വരണമെന്ന് നറുക്കെടു നറുക്കെടുത്ത് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നബിയുടെ പതിവ് ഇതനുസരിച്ച് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ആയിഷാ ബീവിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷപൂർവം അവർ ബനുൽ മുസ്തലഫിൽ ചെന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു വിജയിച്ചു സന്തോഷം മദീനയിലേക്ക് സസന്തോഷം മദീനയിലേക്ക് മുസ്ലിം സൈന്യം യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു മദീനയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി സമയത്ത് അവർ ഒരിടത്ത് തമ്പടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് യാത്രാ സംഘത്തിന് ഉടൻ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി തിരുനബിയുടെ പത്നി ആയിഷാ ബീവി ഒട്ടക പുറത്തു നിന്നും ഇറങ്ങി വിസർജനത്തിന് പോയിരുന്നു വഴിക്ക് വെച്ച് തന്റെ കഴുത്തിലെ മാല കാണാതെയായി അവർ അത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറ്റാരും വിഷയം അറിഞ്ഞില്ല ഒട്ടകപ്പുറത്തുള്ള ഒട്ടക കട്ടിലിൽ ആയിഷാ ബീവി ഉണ്ടാകും എന്ന നിലക്ക് അവർ ഒട്ടകങ്ങളെ തെളിച്ച് മദീനയിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആയുഷാ ബീവി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ും സ്വഹാബികളും അറിയുന്നത് തിരുനബിയും സ്വഹാബികളും ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു മണിക്കൂറുകൾ എണ്ണി നീക്കി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആയിഷാ ബീവിയെ തിരഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ അകലെ ഒരു ഒട്ടകം വരുന്നത് കണ്ട് അവർ ആശ്വസിച്ചു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ആയിഷയുണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാബികൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതരും തിരുനബിയുടെ ഇഷ്ടത്തോഴനുമായിരുന്ന സ്വഫുവാനുവിന് മഹത്വലായിരുന്നു ഒട്ടകത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് അവർ മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറാൻ താമസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആയിഷാ ബീവിയോട് നബ്സലഹ് അലൈഹി സ്വലാം ആരാഞ്ഞു അവർ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയതാണ് അല്പം അകലെ പോയിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കഴുത്തിലെ മാല കാണാതെയായത് അത് തിരഞ്ഞ് വീണ്ടും പോയി
തിരുനബി വിശദീകരണം കേട്ടു അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഐഷാബീവി റൂമിലേക്ക് നീങ്ങി വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും കവിട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലൂലിന്റെ കാതുകളിൽ വാർത്തയെത്തി അദ്ദേഹം ഒരു നൂറ് നുണകൾ പെരുപ്പിച്ച് ഐഷാബീവിയെ കുറിച്ച് ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മദീനയാകെ വാർത്ത പരന്നു തിരുനബി ഇത് കേട്ടുവല്ലാതെ വിഷമിച്ചു നബ്സലഹ് അലിസ്ലമിയുടെ കവിയും അനുസാരി സുഹാബിയുമായ ഹസാനബിൻ സാബിത് റോദിഹോ മിസ്തഹബിന് അസാസ് ഹനാബിൻ ജഹസ് തുടങ്ങിയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വിശ്വസിച്ചു പോയി അവർ ആയിഷാ ബീവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാർത്ത കേട്ട് അമ്പരന്നു കപട വിശ്വാസികളുടെ അവതരണം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് വാർത്ത സത്യമാണ് എന്ന് അവർ കരുതി തിരുനബി അറിഞ്ഞതുപോലെ അബൂബക്ര സുദീഖ് ഐഷ ബീവിയുടെ മാതാവ് ഉമ്മുറുമാൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വാർത്ത കേട്ട് അമ്പരന്നു ഐഷയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വാർത്തയാണ് അവർക്കാർക്കും അതിലൊട്ടും വിശ്വാസവും ഇല്ലായിരുന്നു കപട വിശ്വാസികളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ വാർത്ത മദീനയാകെ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയായി തിരുനബിയെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജൂതരും കപട വിശ്വാസികളും അതിന് പരമാവധി പ്രചാരണം നൽകി തിരുനബിക്കോ അബുബക്ര സിദ്ദിഖ്രോദിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്ന് ഭവിച്ചു തിരുനബി തൽക്കാലം ആയിഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം വരട്ടെ അതുവരെ മാറി നിൽക്കാം എന്നായിരുന്നു നബിയുടെ നിലപാട് ആയിഷാ ബീവിയുമായി ഈ വിഷയമൊന്നും സംസാരിക്കാൻ നസ്ലത് അലി സ്വല്ലമാത്തങ്ങൾ തയ്യാറായതുമില്ല ആയിഷാ ബീവിയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു താൻ സംഘത്തിൽ നിന്ന് തനിച്ചായത് അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്തൊന്ന് തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്തൊന്ന് നോക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ലല്ലോ എന്ന പരാതിയും അവർ വീടിനകത്ത് നിശബ്ദമായി മനപ്രയാസം അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്നു തിരുനബി വീട്ടിലേക്ക് വരാതായപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷയം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി തോന്നി പക്ഷേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല ആരും അതറിയിക്കാൻ തയ്യാറായതുമില്ല ഒരു ദിവസം അവർ തിരുനബിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ ഉമ്മയുടെ പരിചരണം ലഭിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സമ്മതം നൽകിയാലും പോവാൻ നബ്സലഹ് അലൈഹി സ്വലമ സമ്മതം നൽകി മറ്റൊന്നും പറയാൻ തിരുനബി അപ്പോഴും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ആയിഷാ ബീവി ഉമ്മ ഉമ്മുറുമാന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അപ്പോഴും സംഭവങ്ങളൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പത്തിരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു രാത്രിയിൽ ഉമ്മ മിസ്സഹ് എന്ന സുദീഖുറലി അലഹുനിന്റെ അമ്മായിയുടെ കൂടെ ഒരിടത്ത് പോവാനിടയായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മ മിസ്തഹ് പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ മിസ്തഹ് പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ പരാജയപ്പെടട്ടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷാ റതി അള്ളഹന് പറഞ്ഞു മിസ്തഹ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ആയിഷാ ബീവി റതി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു എന്ത് അപ്പോൾ മിസ്തഹ് പറഞ്ഞു അബുബക്കറിന്റെ മോളെ നീ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ആയിഷാ റതി അള്ളഹുനെ ചോദിച്ചു എന്ത് വിവരം തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് നീ അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നോ ആയിഷയാക പ്രയാസപ്പെട്ടു തിരുനബി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത് അവർ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും നിരന്തരമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മയോട് അവർ പറഞ്ഞു ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു സാരമില്ല അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കുക ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാവുക മറ്റു ഭാര്യമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും മോളെ ജനം ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മോൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട ഉമ്മയുടെ ആശ്വാസവചനങ്ങളൊന്നും ഐഷാ ബീവി ആശ്വസി ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ല അവർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത പ്രയാസം അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിദ്രാവിഹീനമായ രാവുകൾ ഓരോ നോരാനായി തള്ളി നീക്കി മറുഭാഗത്ത് തിരുനബിക്ക് ആയിഷയെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ സ്വഹാബികളോട് തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു എന്താണ് ചില മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിതി എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവർ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ആയിഷയിൽ നിന്ന് നല്ലതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരത് ആരോ ആരോ അവരത് ആരോപിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചും നല്ലതല്ലാതെ ഒരു അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എന്റെ കൂട്ട് എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വരാറുള്ളത് പിന്നീടൊരിക്കൽ അലിയു ബിൻ അബൂ അബൂ ത്വാലിബ് അബി ത്വാലിബിനെയും ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദിനെയും വിളിച്ച് നബി ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഉസാമത്ത് ഐഷ തീർച്ചയായും നിരപരാധിയാണെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അലിയുടെ അഭിപ്രായം
പിന്നീട് തിരുനബി ഐഷാബേവിയുടെ വേലക്കാരിയായ ഭരീര എന്നവരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ആയിഷയിൽ നിന്ന് നല്ലത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുകയുള്ളൂ എനിക്കവരെ കുറിച്ച് യാതൊരു കുറ്റവും പറയാനില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചു വെച്ച് അത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവരത് നോക്കും പക്ഷേ അവരതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും ആടുകൾ വന്ന് മാവ് തിന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കവരെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല എന്നായിരുന്നു ബരീറയുടെ മറുപടി അങ്ങനെ ഒരു മാസക്കാലം ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു തിരുനവി ആയിഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു അബൂബക്രിസ്തോടും ഉമ്മുറുമാനോടും സംസാരിച്ചു പോകും അപൂർവമായി ആയിഷയോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും ഒരിക്കൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് മാപ്പിരക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അത് ആയിഷാ ബീവിക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസമായി തോന്നി അവർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാതാപിതാക്കളോട് അവർ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ മോളെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം അല്പം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു ഞാൻ തോപ ചെയ്യേണ്ടതായി ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ യൂസുഫി നബി പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭംഗിയായി ക്ഷമിക്കുക തന്നെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഷാ റുദി അള്ളഹ നിശബ്ദയായി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷാ ബേബി പ്രതികരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിച്ചതുപോലെ വിഷയത്തിന്റെ ആവരണം പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവധീരണമായി ദുരാരോപണവുമായി വന്നത് നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയാണെന്ന് കരുതേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാണ് അവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ഈ മഹാകുറ്റം ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയുണ്ട് ഇത് മഹാതിന്മയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ അസത്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടവർ നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാത്തതിനാൽ അവർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ മഹാവ്യാജന്മാർ ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കരുണയും ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യത്തിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് സൂറത്ത് നൂറിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ആ നവധീർണമായതോടെ ആയിഷാ ബേവി സന്തോഷിച്ചു പിതാവും മാതാവും തിരുനബിയും മുസ്ലിങ്ങളുമൊക്കെ അത്യധികം ആഹ്ലാദിച്ചു തിരുനബി വീട്ടിലെത്തി ആയിഷാ ബീവിയെ അഭിനന്ദിച്ചു ആയിഷാ ബീവി നബി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും അന്വേഷണ തൃഷ്ണയും അഭാരമായിരുന്നു ഏതൊരു കാര്യവും തിരുനബിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയാനും മതവിധി തേടാനും എത്തിയിരുന്നത് ആയിഷാ ബീവിയുടെ സന്നിധിയിലാണ് ഭാര്യമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പലപ്പോഴും ആയിഷ അറബിയുള്ള അവനഹ മുഖേനയാണ് നബ്സുലിസ്ലം അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരിക്കൽ നബിയുടെ ഭാര്യമാരുടെ ചില നയങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നബിയുമല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അള്ളാഹു നബിക്ക് ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയുക ഭൗതിക ജീവിതാനന്ദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി വിട്ടയക്കാം അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും പരലോകത്തെയുമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വനിതകൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകാൻ പ്രതിഫലം തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സുറത്ത് അഹ്സാബിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തം ഈ സൂക്തം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തിരുനബി ആയിഷറതി അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാൻ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നീ തീരുമാനമെടുക്കരുത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ഉപദേശം തേടുക അപ്പോൾ ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു ഏതു കാര്യത്തിലാണ് നബിയെ ഞാൻ മാതാപിതാ മാതാപിതാക്കളോട് ഉപദേശം തേടേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പരലോകത്തെയുമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതോടെ തിരുനബി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ആയിഷാ ബീവിയെ തുടർന്ന് മറ്റു ഭാര്യമാരും അതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വളരെയേറെ ഉദാര മനസ്കയായിരുന്നു ആയിഷാ ബീവി അഗതി അനാഥകൾക്കു വേണ്ടി അവർ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു ഉറുവത്തിന് ജുബൈർ അവന് പറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരം ദീർഘം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അഗതികൾക്ക് അവരെ ചെലവാക്കിയതായി ഞാൻ കണ്ടു ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ ഐഷാ ബീവിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷേ സംഖ്യ കൈപ്പറ്റിയ ദിവസം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരത് ധർമ്മം ചെയ്തു തീർക്കു തീർത്തു അവന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം കവിത കുടുംബശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ ആയിഷാ ബീവിയേക്കാൾ അറിവുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല
ഹദറത്ത് ആയിഷാ ദേവിയുടെ മടിയിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്നു അവരുടെ നെഞ്ചിൽ തടവെച്ചു കൊണ്ടാണ് തിരുനബി സ്വല്ലാസ്ലമ കിടന്നിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുനബി അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളും വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി ആയിഷാ ദേവി നബിക്ക് അന്ത്യശുശ്രൂഷ നൽകി അവസാനം മദീന മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നുള്ള തന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ തന്നെയാണ് തിരുനബിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം ഒരുക്കിയതും പിന്നീട് ആയിഷാ ദേവിയുടെ പിതാവ് അബൂബക്കർ റതിയുള്ള അനുഭവം ഖലീഫ ഉമർ റതിയുള്ള അനുഭവം ഐഷാ ദേവിയുടെ സമ്മത പ്രകാരം തിരുനബിയുടെ ചാരത്ത് കബറടക്കപ്പെട്ടു തിരുനബിയെ സജീവമായി പിന്തുടരുകയും എല്ലാ സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ആയിഷാ ദേവിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹരീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഹരീസുകൾ ബുഹാരി മുസ്ലിമിൽ കാണാം അമ്പത്തിനാല് ഹരീസുകൾ ബുഹാരി മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചതായുണ്ട് അറുപത്തിയേഴെണ്ണം മുസ്ലിം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചതും കാണാം മറ്റു പ്രബല ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴെണ്ണം കാണാം ഇതിനു പുറമെ മതവിധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും ആ വിജ്ഞാന സഹകരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുനബി വഫാത്താകുമ്പോൾ അവർക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് കേവലം ആസ്വദിച്ചത് കേവലം ഒമ്പത് വർഷമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതയും മുഴുവൻ സ്വഹാബി വര്യന്മാർക്കും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അവലംബവുമായി ആയിഷാ ദേവി വളർന്നു തിരുനബിയിൽ നിന്നൊരു സന്താനം ഉണ്ടാകാൻ അവർ വല്ലാതെ അഭിലഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുഴുവൻ ആയിഷാ ദേവിയുടെ ായി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു ഹിജുറ അമ്പത്തിയേഴ് റമലാൻ മാസം പതിനേഴിന് തന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു ചെന്നത്തിൽ ബക്കയിൽ തന്നെയാണ് അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് മഹാനായ അബു ഹൈറാർദിയുള്ള അവനുവാണ് ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തന്റെ ജനാസ രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അവർ വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതനുസരിച്ച് രാത്രി തന്നെയാണ് മറവ് ചെയ്തത് സഹോദരി അസ്മാവിയുടെ മക്കളായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് ജുബൈർ ഉറുവത്ത് ബിന് ജുബൈർ എന്നിവരും സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബീബക്കറിന്റെ മക്കൾ ായ ഖാസിം അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവരുമാണ് ആ ജനാസ കബറിൽ വെച്ചതും അന്ത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വസ്ലം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കും